Fala, Nick Fans! Beleza? Sou Victor Rátiba, aqui do canal Nick Fans Brasil. Hoje nós vamos ter a honra de receber novamente, né? Again! Nesse canal, Mark Berman, do New York Post. Vamos ter hoje o auxílio, logicamente, do Bruno Gonçalves, que vai fazer a tradução, translate, né? Dessa live. Depois, after, né? Das respostas de Mark Berman. Mark Berman, thank you so much. Thank you so much again, né? Uh, then, then, uh, for your presence on our channel. It's a great honor for us Brazilians, man. Uh, thanks, uh, Victor. Uh... I really appreciate another invitation, and uh, thanks to Bruno for translating my <laughs> words into Portuguese, because I don't speak enough Portuguese, a little Espanol. Uh, Bruno, Bruno is, is my superhero in translating <laughs> this channel for, for us. <laughs> yeah, he does a good uh, job. Does a good, great job, man, great job. <laughs> Let's, let's begin. Vamos lá, vamos, vamos começar. Ó. First question, né? Mark, poderia nos falar sobre os rumores né? sobre Mal Malcolm Brogdon, Donovan Mitchell e Jalen Brunson? Uh, in English for, for you and Americans. Uh, could you tell us about the rumors about Malcolm Brogdon, Donovan Mitchell e Jalen Brunson? Yeah, uh, you know, obviously the Knicks need a point guard badly after the Kemba Walker, Derrick Rose fiasco. And Brogdon is in the final year's contract. So I know he makes a lot of money, but the Pacers are trying to rebuild in a longer range view. And Brogdon doesn't make that much sense for them if they could get a lot of draft picks or maybe a young player back like miles mcbride so there are some people with the knicks who like brogdon and think he could obviously be a major upgrade because they have nobody there but they don't want to give up too much and they they really don't want to give up that 11th pick so we'll see what happens on draft night but brogdon is available because the pacers have tyrese halliburton which You know, they obtained uh, at the trade deadline. So they could use a Brogdon trade, especially since he's in the last year of his contract. He's six foot five. He's still in his prime, 29 years old, uh, is a good three point shooter, is a good penetrator. He's a good defender. He checks a lot of boxes. And the Knicks haven't had a good point guard in so many years. Maybe no one as talented at that position since Stefan Marbury. Now, so moving on to Mitchell, listen, the Knicks love Mitchell. He's represented by a creative artist agency, which Leon Rose used to run. His assistant coach in Utah, Johnny Bryant, is on the Knicks staff. He's from Westchester. He would love, I'm told, to one day be a Nick. Whether he's going to make that trade demand this year or next year, I don't know. I was told from Utah people He may stick it out another season, see how it goes, host the All-Star Weekend. Uh, the All-Star Weekend is in Utah. So I don't know if he's going to make that trade demand but I, uh, this year, but I think he's going to make one at some point, and the Knicks are going to try to be in the mix. Jalen Brunson, as well as Dallas has played, it's going to be hard to imagine Mark Cuban giving up on him However, there's a lot of connections, as we've talked about on this show. I don't even think I mentioned to you that Jalen Brunson's agent is actually Leon Rose's son, Sam Rose. Sam Rose. So if there's going to be a situation where Jalen says, listen, I want to be with the Knicks, they have the agent to make it happen. And if it's a complicated situation where the Knicks have to sign him, And then clear cap space later, Sam Rose is there for the Knicks. Ah, great. Ele começou falando, né, da questão da que o Knicks precisa de um de um point guard, né, um armador. É, o Knicks tem sofrendo há muito tempo com isso, né? 
se tinha muita expectativa no Campbell Walker e no, e no Derrick Rose, mas foi um fiasco, né? É, o Kemba não conseguiu jogar e o Derrick Rose também não, mas por, outro, por razões diferentes, né? A questão da, da, da contusão do Derrick Rose. E que o Michael Brogdon tem todos os, os, a, 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 os requisitos né, para poder preencher essa vaga. Um jogador alto, que tem boa defesa, que tem bom chute, que, que consegue passar bem a quadra e tal, ele, ele se encaixaria bem no, nos Knicks, né? A única questão é que ele tem, que tem ainda um ano restante de contrato, o Knicks provavelmente não vai trocar, trocar a décima primeira escolha num jogador como o, o Michael Brogdon né, e tal, porque assim, não é um jogador que é uma estrela na liga, né, que viria para mudar a franquia, ele ajudaria o Knicks né, e tal, é, e, e não vê o Knicks fazendo outros movimentos e tal. Com relação ao Indiana Pacers, né? O Indiana Pacers precisa mover o Michael Brogdon, de certa forma, porque não tem sentido. Ele já tem o Tyrese Halliburton. Então, tu tem que analisar isso tudo para ver como é que essas coisas aconteceriam, né? Com relação ao Donovan Mitchell, né? É, o Donovan Mitchell é um, é um jogador que, 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 que quer jogar em Nova York e tal, mas é que ele acredita que ele vai passar, com a, com, ele conversando com algumas pessoas, né? No caso, o Mark Berman. É, ele acredita que, que ele, ele deva ficar mais uma temporada, ver como é que as coisas vão, e no futuro, analisando o contexto, o contexto de como é que as coisas vão indo, é, com certeza, tipo assim, o, um destino que, que seria muito atrativo para ele é Nova York por, por causa de tudo, né? Ele é de lá, ele, ele, o Johnny Bryant, por exemplo, que faz parte da comissão do Knicks também, tá, tá lá e tal, é, Lee Rose também foi, foi, é, participou, foi agente dele, de certa forma, né? E tal. Então, tem todos os requisitos para no futuro talvez isso acontecer, mas que não aconteceria agora. Com relação ao Jalen Brunson, é, tem um fator curioso que o, que o, o Sam Rose, né, que é o agente dele, é, é filho do Leon Rose. Então, se por acaso é, houvesse alguma requisição do, do atleta, por exemplo, seria fácil nesse sentido. Mas que ele acha muito difícil, porque da forma como a, a equipe do Dallas está jogando o de lembrança não tá jogando, ele acha muito difícil o Mark Cuban, né, que é o dono da, da franquia, liberar o jogador assim, né, então, provavelmente vai, vai envolver peças e vai, vai ter um, um sign trade, alguma coisa assim, que pode complicar pros, pros nessa troca, né, mas que todos os jogadores são, seriam possíveis, né, no Knicks. Next question, Mark. É, como estão as novidades, né, em Nova York, sobre Julius Randall, em inglês, né? How is the news about Julius Randall in New York? So he took a vacation to Italy. He posted some nice pictures on social media. And I hope he was able to clear his mind over in Europe because his, his head was not in the right place in New York this past season. Leon Rose said in his only interview on MSG Network, he said he looked quote unquote uncomfortable. And he didn't expand on that, but he obviously did not feel uh, a real sense of uh, comfort level with his teammates this season or with the fans. And he was upset at the social media criticism he got early in the season. And it all came to a head that one night in the winter time when he gave his thumbs down. I'm doing it wrong, but it was bad. You can't do that in New York City. And maybe with a long off season, Julius will come back in a better frame of mind. He'll explain himself to the fans better and also come in in better shape because we wrote Uh, during late in the season, I did write that he didn't come into the last training camp in as great a shape as he was his first year with Thibodeau. And if you recall that first season under Thibodeau, the Knicks coach raved about Julius all year about how he came in in superb shape. So hopefully he'll be in that gym. He'll be lighter and meaner and in a better frame of mind. However, the Knicks brass, you never know what they could do if there's a really good offer on the table. 
because Obi Toppin really impressed them uh, down the stretch yes. with his three-point shooting, with his athleticism in the open court, and the intangibles of lifting his teammates' spirit. They played yes. a lot harder when Obi was on the court and with a lot more joy. The Knicks played kind of the opposite sometimes when it was Julius Randle uh, spearheading the offense. Uh, I agree. Super agree. Bem, no caso, no caso do, dessa pergunta do Julius Randle, né, o Mark Burma disse que é, o, o Julius Randle agora foi passar as férias né, na, na Itália né, e que ele, acredita, ele, ele acredita que talvez isso possa talvez né, ele, ele possa vir com uma mentalidade diferente né, porque as coisas não correram muito bem né, nessa, nessa última temporada ele não veio com o mesmo, com o mesmo foco as coisas não deram, não deram muito certo a relação com, com a torcida não era a mesma a relação nas, nas redes sociais também não era a mesma é, todo esse contexto acabou atrapalhando muito o Julius Randle, que inclusive fez o um gesto negativo né, com, com o polegar para baixo para a torcida do Knicks, não é algo que, que, que deveria ser feito por um atleta profissional, né? mostrou totalmente a frustração. O próprio Leon Rose né, que, é, citou essa, essa, essa frustração do, do, do Julius Randle. E que, e que é o seguinte, né? e, e a palavra do, do Mark Berman também, que o Julius Randle não veio na mesma forma, né? inclusive física, que, que, que foi na temporada anterior, né? Sem ser nessa, nessa última agora. Na, na, na temporada é, 2021, né? Não, na temporada 2021-2022. É, e que isso, né? Somado todas essas questões, tanto do ponto de vista mental, né? Como do ponto de vista físico, acabaram atrapalhando o, o Julius Randall, né? Então, que o... É, ele precisa voltar em uma outra forma, né, em todos esses aspectos. E outra uma coisa que pode pesar bastante, né, é, nesse contexto de, do Julius Randle, é que o Obi Topping veio muito bem na fase final ali, né, com um percentual de remesso da linha de três muito grande e tal, e que e isso pode pesar contra o, o Julius Randle, caso o Knicks veja futuro, né, na, na manutenção do Topping, e, e não acredito num futuro próximo com o Julius Randle. Oh, next question. Oh, quais são, uh, Mark, os jogadores do draft NBA 2022 que estão mais no hype do Knicks para este ano, para a PIC 11? Uh, traduzindo, né? Translate for you. Uh, which né, NBA draft uh, 2000 Uh, 22 <laughs> players are the most on the Knicks né? hype this year for, for pick 11. Well, I think we're using the word hype wrong, but I think most on the Knicks radar. Uh, I, I would think that right now, after going to the Chicago Combine uh, last week, I got a sense that they really like uh, Dyson Daniels. A lot of people never heard of him because he didn't play college ball. He played in the G League for that G League Ignite yes. team, a team that is uh, designed to prepare prospects for the NBA. So he chose against college. The kid is from originally from Australia uh, because his father, who was an American, played at NC State and then played overseas in Australia. So he grew up in a very small country, but he's been around. He played a little German professional league uh, for the Germany uh, team. And the guy is a six foot eight point guard. I mean, that's great size and he can switch and he's a good defender and he has a high basketball IQ. And he's a, a I mentioned his playmaking ability. The problem is he's not much of a shooter right now, but You know, the scouts say he's got good form and it's just about repetitions. So I think they really like him. But, you know, you got some solid quality in Johnny Davis, a two-way shooting guard. You can make the case, well, they got Quentin Grimes. Is it yes. just duplication? But, 
good defender, and I wish he, <laughs> he was a better three-point shooter. Uh, and then there's uh, the possibility, and we wrote it on the last 24 hours, of trying to move up for Jaden Ivey. They love Ivey. He's a CAA client. I see. Uh, so CAA, I imagine, would want him within the New York market because that's how they think. And they would have to move up to the fifth spot or the fourth spot. It would be a tough trade to make. But they really uh, like him and interviewed him. Uh, even though they know he's not in their range, they interviewed Ivy at the Combine, as we wrote. Uh, but we're missing some players who are very good, like uh, Jeremy Sohan of Baylor. He's a small forward, great defender, could guard the five mm -hmm. positions. Again, Thibodeau wants a shooter, though. Yes. And Jeremy is not a good three-point shooter. So I don't know if he checks all the boxes. I wrote again about another kid, Branham, from Ohio State, who's a heck of a three-point shooter. Again, a shooting guard, but he shoots better than Grimes. So he would be an upgrade as a shooter if they drafted him at 11 because some of these guys, and I didn't mention Matherin over Arizona. I don't think Ariz, uh, Matherin is falling to 11. So keep an eye on this Ohio State shooting guard, uh, Branham, uh, who uh, is a one and done. People didn't ex expect him to leave so early. Uh, and Mark Williams, center uh, from Duke. Uh, and um, AJ Griffin, né? it's a, a good shoot, shooter, né? the three points. Uh, who do you like about these guys? I don't like Mark Williams as a pick. I would rather roll the dice really? with Jalen Dur Duran uh -huh. of Memphis, who's more of a project but has a bigger upside than Mark Williams. See, I feel like even if you're losing Mitchell Robinson, you could plug the gap with Noel and uh, obviously the rookie Jericho Sims, who was a terrific pick at 58. Uh -huh. I, I just don't think Mark Williams in this day and age – of the, the you want your centers who could shoot from the outside i don't think he fills a, a gaping hole so uh -huh. I, I just don't look at him as a fit griffin yeah but i don't think he's falling to 11. uh son of adrian griffin a good good kid and a solid player uh if he falls yeah i think they would have to take him but again he's in that small forward range there's a lot of good players uh, unfortunately, you know, in the big picture, you need more than good players and you need a player with an upside that can be a star. Yes. So that's the challenge at 11. I think that the Knicks know that Jaden Ivey is going to be a superstar. But and Maturin, Maturin too, né? So Maturin. Maturin could be, yeah, but it looks like he's going eight, nine. I would yes. be surprised if he got past nine. He's really good. Yes. And we spoke to him at the combine and very smart. Canadian knows RJ Barrett. So yes, he would like fit in well. He's already friends with RJ. So they would make a yep. little nice uh tandem uh together. And Oshai, Oshai Agbaj, do you like him? Um Oshai oh, from that? Kansas. Oshai Agbaj uh, from Kansas. Yeah. Yeah, he's he's a pretty good shooter. Uh we we didn't get a chance to talk to him at the combine. I think he didn't show up, um, but yeah, he, he fits the bill um, in terms of offensively. Um, yeah, it's, a, it's another kid they're going to work out. Uh, but again, I really do feel, after talking to someone uh, yesterday, that their pie in the sky would be to get Ivy if they could get into the five-four range. Yes. Bem, com, é, com relação ao Dyson Daniels, né, é um jogador australiano, né, que o pai é americano, e o, o Mark Berman acredita que ele possa ser uma das peças que o Knicks esteja interessado, né, um jogador é, alto para a posição, né, ali de amador, distribui muito bem a bola, tem uma excelente, uma excelente defesa, né, então ele tem praticamente quase todos os atributos ali que o Knicks precisaria, né, ali na posição para poder ajudar os outros, inclusive e tal, né? É, ele mencionou também que ele já rodou vários lugares, né? A Alemanha e tal. É um jogador extremamente novo 
que pode aprender bastante, então é nesse quesito que o Knicks talvez possa se interessar por ele, porque ele tem um percentual de chute muito baixo, muito baixo mesmo, mas tem uma forma legal né, de arremesso, então talvez se isso for trabalhado com o tempo ele consiga melhorar, né? apesar que o Knicks está desesperado também, que, que, que tem um jogador pontuador, alguém que, 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 que arremesse de todos os lugares da quadra, né? mas que essa, essa, seria, essa seria a análise dele, que ele faz praticamente tudo, tem uma boa defesa, distribui bem a bola, é, dentro do contexto geral, é um jogador interessante para o Knicks, mas que precisa desenvolver muito a questão a habilidade de chute e tal, que é algo que o Knicks necessita muito. Bem, é, com relação ao a Johnny Davis, né, um jogador que, por exemplo, que ele mencionou aí, que tem uma pontuação é, boa, é um jogador que, que tem um nível de, 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 de ser um pontuador, né, algo que o Knicks precisa muito na, 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 na liga. O, o Knicks tem, tem peças, né? tem, coisa, tem é, lugares da quadra que o Knicks está muito carente, então precisa de jogadores assim. Né? É, ele mencionou que o Knicks talvez possa tentar também né, buscar outro jogador, que no caso é, é o Jerry Niven, né? aí, aí no caso o Knicks teria que subir né, para poder, poder pegar um jogador é, nesse calibre, porque provavelmente ele vai estar na quarta ou na quinta posição no draft. O, o Knicks sabendo que, que não teria, mesmo sabendo que não teria chance de pegar um jogador assim, mesmo assim fez a entrevista no Combine e tudo, gostaram muito do que viram a respeito do Jaden Ivan. Seria um cara que, que ele tem todo o aspecto né, que Nova York precisa, é só que o Knicks precisaria é, envolver um pacote para poder trazer ele, porque ele é uma escolha alta e, e, e o Knicks precisaria trabalhar melhor isso, mas que isso, isso talvez seria possível. E ele menciona também o Jeremy Sorra, né? que é um jogador de Baylor, que tem, que tem os atributos que o Knicks precisa, só falta essa questão do chute que tem que ser trabalhada também. Né? Mas que todo esse contexto, é, esse jogador, esses três jogadores, por exemplo, poderiam trazer muitas coisas para Nova York, cada um especificamente dentro de, sua, dentro de suas características. Né? O Jalen é um jogador explosivo, que poderia trazer todo o público do Madison Square Garden para ele, então, um jogador que é muito interessante de ver. Algumas pessoas chegaram a comparar com o Jamoran. Acho que é uma comparação que não cabe muito, porque é, um, é até uma pressão muito grande para ele, mas, mas e, tipo assim, eles têm diferenças, eles parecem é, é, visualmente falando, mas, mas tem características de quadro diferente. É, o, John, John, o Johnny Davis poderia trazer uma, uma parte de pontuação que o Knicks precisa muito também, né? um jogador que pontua muito que, de todos os lugares da quadra, né? é, e, e o, o Jeremy Sohan é, traz uma defesa muito forte, né? um atleticismo também muito grande. Então, é, é, esses são os jogadores que ele mencionou aí. Bem, é, ele chegou a mencionar né, sobre o Benedict Mattering, que é, que é um canadense, também que é muito bom, né, ele até mencionou depois, posteriormente, que, que ele acredita que ele vai cair na posição 8 ou 9. É, provavelmente, talvez, ele vá, ele vá cair nessa posição. No caso, Vitor, você tinha mencionado com ele também a respeito, a respeito do Mark Williams, né, que, é um, que, é um, que é um pivô, né, que talvez seria interessante para o Knicks. Ele não acha que seria interessante, é, porque nessa posição 11, o Knicks precisa é, escolher bem e pegar um jogador que possa realmente mudar a, a, a franquia ali, né, e as coisas ali como, ela, como elas estão acontecendo, né, e um center é muito importante ali pro Knicks ali e tal, né, o Knicks tem o Mitchell Robinson ali que talvez o Knicks vá envolver numa troca, Jericho Sims também, que é um jogador é, é, que pela, pela a escolha que foi, né, escolha, escolha, é, próximo da de 60, né? Foi 58, se eu não me engano. Foi um, um foi uma grata surpresa, né? Se apresentou bem, mas foi uma posição bem baixa no, no draft e tal. E que esse jogador tem a característica de não ter chute do, de fora, né, do perímetro. Então o Mark Williams apresentou, apresenta a mesma característica, um jogador bom que joga lá embaixo e tal. E que já tem essas duas peças, vai envolver em uma troca com uma coisa e isso não mudaria a forma como a equipe joga hoje, né? Então seria 
Essa foi a análise que ele fez a respeito do Mark Williams. O, a, a, o AJ Griffin, que você mencionou também, que tem um excelente chute de fora, um jogador muito novo. Ele também não acredita que ele vá cair na posição 11, né, que, é, que é a posição do Knicks. Então, ele não cogitaria ele, ele jogando nos Knicks. Ele mencionou duas, três vezes, ele conversou com algumas pessoas, que o Knicks está muito interessado, né, tá muito interessado no no Jaden Ivey, que acredita que ele vai ser uma super estrela, você até mencionou o, o, o McTurin, mas ele falou a respeito disso, né, de, de, de que é, o Knicks sabe que é um jogador ali que pode ser uma super estrela e que o Knicks tentaria é, trazer ele de qualquer forma. Ele mencionou também um jogador de Ohio, se não me engano, que chama Brennan, que tem um, um, um bom chute também e tal, né, um jogador que chuta muito bem, que chuta, ele, ele chuta melhor, inclusive, do que o Quentin Grimes que o Knicks poderia trazer também nessa, nessa escolha, escolha 11, e, e basicamente seriam, seriam esses, esses, esses atletas. Né? Ah, ele também mencionou a respeito do, do o Jack Schubach, é, eu não sei a pronúncia certa do nome dele, que é bem complicado, mas é, que é um jogador também que é de Kansas, né? que, que é tem o, um bom chute. É o Oxi, o Shai Agbaj. O Shaq Baj, isso. Que ele tem um bom chute de quadra, né? Um jogador que, que apresenta, apresenta algumas características, mas que ele, ele não acredita que ele vá, que o Knicks vai escolher ele numa posição 11 e tal, né? Que ele é uma, talvez tenha uma posição mais baixa no draft. Outras equipes talvez pegariam ele, né? Dentro desse contexto. Oh, next question, Berman. Uh, existe alguma é, possibilidade do Knicks negociar a PIC-11? Existe algum rumor é, sobre isso? Uh, translate for you. Um, is there any possibility for the Knicks to trade uh, PIC-11? Are there any rumors about this? I mean, I think trading up is a possibility and trading down is a possibility. Would they give 11 for Brogdon, who has only one year left on his contract? I mean, if, they're, if they continue to be impressed with some of these prospects, it's hard to imagine them giving up 11 in a Brogdon yes. trade. I mean, yes, giving up a first-round pick next year, uh, like Dallas's pick. Dallas is such a good team. That could be like the 28th pick in the draft next year. Yes, definitely that. A second round, their own second round pick this year. I could see giving that up in a package. It would have to be like a, a fox, uh, yeah. you know, and getting rid of a, a Fournier because that Fournier contract no longer looks very good. Uh, you know, they had a lot of cap space, most in the league last year, and they had to, had to spend money. Uh, But the Fournier deal, even though he set the record for three-point shots, he didn't look like a full-blown Thibodeau-type player. He He's just not a very good defender, and that's why he wasn't on the court a lot of times in close games in the fourth quarter. So if they could deal Fournier uh, and open up even more cap room for 2023, because one thing you have to see, they have a lot of expiring contracts, so one of their visions is – Cap space 2023. That's that's another thing in their minds. Naturally, uh -huh. Leon Rose hasn't uttered it to the masses because he just won't talk to the media. And he did a, an interview with Mike Breen on MSG Network, but it, they didn't cover a lot of topics, including Kemba Walker and Derek Rose. Kemba will not be on the team next year, but he has a contract yes. for next year. So they're going to yes. try to trade that contract an expiring contract only nine million dollars i think there could be a buyer um and, and maybe get a trade exception uh out of it or you know get back some futures or we'll, we'll see what happens but uh yeah it's uh trading the 11th pick they have to get a star back yes bem é, ele falou né que nesse caso por exemplo uma troca é, para cima né buscando jogadores que estão acima da escolha 11, é possível como mover, fazer escolhas para baixo, né? para é, envolver mais peças em, em retorno, em alguma coisa assim. 
né? E ele mencionou a questão do Michael Brogdon, que ele acha difícil que o Knicks vá, vá fazer alguma troca do gênero envolvendo um, algum jogador assim, né? Que seria mais fácil, né? Até pela questão do Scott Perry, é, é, trazer jogadores, por exemplo, como o Darren Fox, né? usar essa escolha para tentar trazer jogadores assim, que, que tem calibre para ser uma, uma estrela na liga, do que jogadores como o Michael Brogdon, né? que seria muito bom para o Knicks, mas que, que dentro do, do contexto né, de, de gastar uma escolha dessa e, e buscar um jogador, o Knicks tem que, buscar, tem que almejar coisas maiores. Né? Então, nesse quesito, ele acredita. Né? Ele mencionou também que o Knicks tipo assim, é, precisa decidir o que, que vai fazer, porque tem jogadores dentro do elenco, ele citou, por exemplo, o Funier, que não se encaixam dentro do, da forma de jogar do Tibodô, por exemplo, apresentar a defesa, por isso muitas vezes ele era, ele era tirado né, dos momentos finais dos jogos, porque ele tem um bom chute, mas ele não se encaixa é, dentro do contexto, e o Knicks precisa resolver, porque ele tem um contrato muito alto, né? o Knicks tem contratos inspirantes para 2023, mas para próxima, essa próxima temporada agora, por exemplo, tem muitos jogadores que tem que decidir o que, que, vai, ser, que, que vai acontecer, por exemplo, um deles é o Campbell Walker, né, que ainda tem um restante de contrato ainda, vai ter que ver como é que as coisas vão indo. O próprio Derrick Rose, né, e outros no elenco que, po que podem ser, na verdade, peças valiosas, né, mas que, é, no momento, ocupam a folha salarial do Knicks e que não permite que o Knicks consiga trazer jogadores na agência livre. Né? Então, o Knicks precisa resolver esses encaixes e tal, e, e, e trocar esses jogadores, isso pode render, inclusive, escolhas de draft. Né? Não se sabe se, se para esse agora, né? porque jogadores é, do Knicks não estão com um bom valor de mercado pela temporada que, que, da forma como foi, mas que, que tudo é possível dentro desse contexto. Uh, the next question né? uh, talks about the, the two, né? oh, in português. Uh, tem chance de alguma franquia negociar uma pick mais alta com o Knicks como, por exemplo, Sacramento Kings ou Portland é, Trail Blazers? Uh, translate for you this question. Uh, is there any chance of any franchise negotiation a higher pick with the Knicks, uh, such as Kings or Blazers? Your, com your comment, uh, sorry, yeah. <laughs> your well, comment about Ivy, né? Uh, right. Well, yeah, that, I mean, that would be a situation where you move up to four with the Kings, they go back to 11 and you got to give them Randall. I think they like Randall. Uh, yes. They don't love him, but I think they like him. And Randall doesn't make a max steal. It's not a max contract. So if he's putting up 20 points and 10 rebounds and five assists and has a good positive attitude and shows leadership, he's a big asset. He wasn't an asset last season, but he can be. And he's not old. So, uh, yeah, so the Kings are always a target. Sc Scott Perry, the GM, uh, used to work for the Kings briefly, but he drafted De'Aaron Fox, and he would love to bring Fox uh, back to New York. He drafted Fox for the Kings when he worked there for that, uh, you know, one-year period. Uh, Blazers are open to trading away that pick or uh, moving back. So an 11 8 swap is there, but eight they get you Matherin, but not Ivy. But yeah, the Blazers are a team to, to talk to. I mean, they're looking to do something special for Lil, for Damian Lillard. And I'm sure Lillard knows Julius Randle's value. So that yes. could be a trade option in a big package uh, swapping uh, draft picks. Ah, uh, great. Nesse caso, essa pergunta, né, Victor? É, ele já tinha até respondido na pergunta anterior, né, ele até mencionou a mesma relação né, do Darren Fox, por exemplo, com o Scott Perry, que está no Knicks ali e tal. É, seria possível o Knicks envolver algumas escolhas né, e tal para buscar jogadores assim, ou, 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 ou pela essa própria questão né, de abrir um jogador como o Darren Fox no, no Kings, talvez eles abram a opção ali dessa dessa quarta escolha ali, né, e tal, é, para o Knicks, o que seria interessante, né, se envolvendo atletas e tal, isso tudo teria que ser visto, e com relação ao, aos Blazers, né, eles querem fazer algo para o Damian Lillard, né, fazer algo diferente para poder atrair ele, 
para que ele se sinta atraído e continuar jogando por Portland. Então, pode ser que aconteça, eles, eles vão vendo aí, no caso, não pegaria o Jaden Ivey, né, que seria a escolha que cairia pro, pro sacamento Kings, né, mas pegaria talvez o Benedict Matherin, é um jogador muito bom, que, que entraria nesse contexto, mas que seria basicamente isso. Muito opinião. Aqui, ó, next question, Berman. É, quais as chances uh, dos Knicks, né, irem atrás de um center nessa off-season? Existe a incógnita né, da renovação de Mitchell Robinson e a continuidade de Nerlin Snowell, né, já que o time pode negociar ele também na off-season. Né. Uh, translate for you this question. Uh, what are the chances of the Knicks going after a center in this off-season? Uh, there is the incognita of the renewal of Mitchell Robinson and, and the continuity of the Noel. I love the translation here. The renewal of Mitchell <laughs> Robinson. Um, yes, will there be a renewal? I think if I had a bet today, I would say no. I think that at this point he stayed healthy, and I think at this point, why not test the free agent waters and see what his market value is? You could always re-sign with the Knicks uh, for the, that contract extension. The best the Knicks could offer is four years, 55. So if things don't work out on free agency, you know, the Knicks $55 million offer would probably still be there. I mean, they like him. They don't love him. I uh -huh. mentioned this on another podcast and in my story. When the Knicks were at their best last season during four, the 41 and 31 season, when they were the fourth seed, it was Noel who was their center, starting center, and Robinson was injured. So Robinson hasn't shown enough winning that he impacts winning. He has great stats. Obviously, his field goal percentage is crazy, but he doesn't take uh -huh. anything beyond the dunk shot. Uh, But his free throw shooting is terrible now. He's got a mental block from the line. Uh, his team defense could be better. Uh, he's a great shot blocker and, you know, a monster offensive rebounder, maybe the best offensive rebounder in basketball. But there's still holes to his game. The fact that he can't take a jump shot in this day and age is troublesome. There's also a concern he has never been paid yet. If he gets this long-term contract, there's been some – concerns about his work ethic if he gets all that money will he still have the same work ethic now that he's been paid so yeah there's concerns but yeah about a free agent center i mean there's some good guys mo bamba is a young talent that kind of fits into that long rebuild let's build around this young player from harlem new york uh he's a free agent i don't know if orlando let's see what they do if they draft holmgren then you know mo bamba is Gone. Mobamba uh, yeah. commented the uh, like, yeah, live uh, Donovan Mitchell. Go Knicks. Uh, Mobamba co commented the, yeah. the live. <laughs> That's great. Um, yeah, he would love to play for the Knicks, I'm very sure. Uh, so we'll see. And then, listen, Kevin Looney, if you're watching the playoffs with Golden State, he's so underrated. But now he's putting up monster numbers since they've increased his role late, uh, in the playoffs, uh, specifically uh, in the last 10 days or two weeks. He's a very uh -huh. good rebounder. He's a high basketball IQ, motor. That wouldn't be a bad free agent signing. The Knicks have that mid-level exception of $10 million. I'm sure Steve Kerr is going to want to try to sign him, especially if they win the championship. But I mean, there are options uh, out there at the center position. Count Kelly Olnick for a small salary. He's a good stretch five. The Knicks don't have a shoot, uh, outside shooting big man. Olnick uh -huh. is a pretty good three point shooter, but I'm not so crazy about everything. His whole package. So, but Noel, he was such a winner uh, a season ago, and then he got his big contract, and he couldn't stay healthy, or he didn't want to stay healthy. I don't know. He. I think he ticked off the Knicks coaching staff because he never wanted to practice while he was hurt. And it just was a bad situation where they didn't play him uh, in the final, after the All-Star break, because they wanted to see Jericho Sims. Bem, né, com relação à sua pergunta do, do center, do Knicks, né, 
ele mencionou que tipo assim que o Knicks, o Knicks é, tem jogadores por exemplo né é, que são muito bons na defesa e tal mas o Knicks vem sofrendo nessa posição jogadores que protegem bem o ar fazem o trabalho ali mas por exemplo começando pela questão do, do Mitchell Robinson né é um jogador muito importante para o Knicks é um protetor do ar é um jogador que pega rebotes e tudo mas é complicado, porque é um jogador que recebe muito pouco, agora vai querer, vai querer ganhar um salário melhor, né? Ele tem a, a, essa questão de, de saber. A gente, o Knicks tem essa questão de saber se ele vai conseguir se manter saudável, depois pegar um contrato longo, se ele vai é, ter o mesmo trabalho, o trabalho ético de, né, de, de ir para a academia, treinar o tempo inteiro, buscar ser um jogador bom a partir que ele tiver, a partir do momento que ele está com um contrato é, bacana em mãos, né? E tal. O, o Knicks poderia buscar jogadores diferentes, que o Knicks precisa de um centro ali também que chutaria. Ele até mencionou o Mobamba, que é um jogador que é de Nova York, né, que poderia, poderia é, vir para o Knicks, né, envolvido em alguma situação que fosse favorável para a fran, franquia. Né. No caso, ele citou também o Kelly Olinik, né, que é um jogador também que é um centro ali, mas que tem o chute de fora e tal, que o Knicks poderia buscar esse, esse tipo de atleta para poder mudar um pouco essa, essa, essa condição no Knicks, né? Ele até mencionou também a questão do Noel, um jogador que vem fazendo um trabalho de defesa, <coughs> desculpa, do ar muito bom, mas que, e, e que não tinha o um contrato ali, as coisas estavam meio indecisas, a partir do momento que ele pegou o contrato e recebeu a quantia ele que achava que deveria, as coisas já começaram a sair bem, se machucou, não buscou melhorar, tanto é que no final o, o Knicks acabou colocando o Jerko Sims em quadra para ver como é que ele sairia por, em, em detrimento ao, ao, ao Noel. Porque o Noel se machucou e não fazia muita questão, não trabalhou nessa recuperação de voltar inteiro para a quadra e tal. Então, dentro desse contexto todo, é o que aconteceu com o Knicks. Uh, Mark, uh, I make this question uh, for you because uh, the the Edre, oh, sorry my English <laughs> again, the Edre Eiton, né? O Eiton from Suns, uh, assim, I talk in Portuguese first. É uma realidade para os Knicks, porque vale a pena investir, por exemplo, porque the Eiton agora vai ser um agente livre, né? Vale a pena investir um contrato máximo? a ele, depois de tudo, o que rolou na eliminação com o Phoenix e a polêmica do jogo 7 com o Dallas. Uh, uh, again, I make this question for you, Herman, because uh, Aiton, né, uh, is a free agent, né, in this off-season, né. Uh, a, reality, a reality for the Knicks, uh, if they were investing him a maximum contract after all the and went down in the elimination with Phoenix and the controversy of game set against Dallas? Yeah, uh, the Aiden situation is a mess. <laughs> you know, Phoenix, they're, they're confused. I mean, they don't know what happened in that game seven. Uh, and Aiden obviously uh, had a bad game and didn't have a great series. And he's still the number one pick in the draft. Uh, the Knicks have no cap space so a sign and trade with him uh would be tough but i just feel like the knicks don't value the center position like that i don't think they want to give a max deal to an aiden who's also we're not sure what his shooting range is it hasn't improved much uh i think they regret taking him one but he's still a very good center a max contract coming from the Knicks, I just think it's a long shot. Again, the center position has changed. Leon Rose and Thibodeau, even Thibodeau knows. And he's not like a, the tough, tough center uh -huh. that, uh -huh. that Thibodeau really likes. He's a little finesse, a little too finesse for uh, Tom. Bem, com relação ao DeAndre Ayton, né, é, ele não acredita que o Knicks é, dê muito valor à posição dessa, dessa forma, né? É, ele é um jogador muito bom, né, que poderia, poderia ajudar qualquer franquia, né, na NBA e tal, mas que, mas que, que é um jogador que não mudaria a, a, a franquia da forma como a, como a franquia precisa, né, é, é um jogador também que, que 
teve alguns problemas né, nessas nessa séries do, dos playoffs. Não conseguiu, é, principalmente no jogo 7, é, desempenhar um papel que, que geralmente as pessoas que analisam o basquetebol esperavam dele. Mas que, que é exatamente isso. Que, tipo assim, que é um jogador que, que o, ele não vê o Knicks oferecendo um, um contrato máximo e pegando um jogador dessa forma, porque um jogador desse não mudaria a, a história da franquia e ocuparia ali o cap space. Então, ele não acredita que, que isso aconteceria, né? Great. Mark, uh, thanks for coming, né? Again, will be a translate later, né? Uh... It can be difficult. I don't speak well. <laughs> My English, oh, very, 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 very bad. <laughs> But I try. I try. <laughs> no, I mean I don't speak well. Nah, you, you are, you are very good, man. You are very good. <laughs> Now, Victor, you do a great job in English, and uh, I wish I could speak Spanish the way you speak English. You know, you learn it in school for you know four or five years and you just learn words and you don't learn conversation <laughs> and i i feel badly for our education system in the united states we don't do a good job speaking uh teaching foreign languages like uh, uh spanish and portuguese uh, we'll be better in the future <laughs> no but you we'll guys see. do a great we'll job see. <laughs> yeah. Right. Thanks again, no, Victor Mark. and Bruno, uh, thanks so much. You guys do a great job. And it's amazing that uh, there's still, even with the Knicks losing so many years, that there's enough fans in Brazil uh, that root for the Knicks. You know, I'm, I figured they'd just be talking about soccer right now. Uh, yes. <laughs> yes. Yeah, or great, soccer great. or football, Winter whatever Cup. it's called in Portuguese. Yes, yeah, soccer. <laughs> soccer, okay. <laughs> Thanks um, again. Thanks again, right. Berman. Uh, and uh, I hope né, you see again in this channel. Yeah, that'll be great. All right, Victor, uh, Bruno, thanks so much. I really had a good time. And good luck. How's the weather? Good. It's not winter, is it? Yes, yeah, winter. <laughs> uh, no, uh, cold, very cold in Sao Paulo, Curitiba. Korea. Real. Right. Don't, don't, uh, no, I said frio. Oh, no, no. That's a Spanish word. Frio is called ah, in frio. Spanish, but not in Portuguese. Frio, cold. Yes, yes. There are a lot of Spanish words that relate to Portuguese, right? Un poquito. Un poquito. Oh, yeah, a little bit. <laughs> yeah, right. All right. Again, thanks so much. Thanks so much. Thank you. Thanks okay. so much, Berman. E aí, Nick fans? Espero que vocês tenham gostado, né? De mais essa essa live, né, entre aspas, com Mark Berman, né, muito legal, mais uma vez aí tive o, o help aí do, do Bruno Gonçalves, tentamos dessa vez fazer um novo formatinho, vamos ver como é, que vai, como é que vai ser recebido por vocês, né, e com o tempo aí a gente vai sempre é, tentar fazer o melhor possível aí para trazer muitas lives, muitos vídeos aí sobre o New York Knicks e as pessoas ligadas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Bruno, Obrigado mais uma vez aí, né, por esse help aí, que nem eu falei no início da live, nosso super hero aqui do canal Nick Fans Brasil, né, me ajudou aqui. Obrigado mais uma vez. E se tem alguma consideração final aí, pode fazer aí pra galera aí, antes da gente dar um tchau aí pro pessoal. É, não, eu queria agradecer, né, é, todo mundo é, até daqui acompanha, que vai acompanhar, né, no futuro, porque a gente, esse é um formato um pouco diferente, não consegui participar muito dessa, de, dessa, dessa vez, né, e tal, mas exatamente porque é algo muito bom, né, o, o, o que você está fazendo, Victor, que é, que é tentar buscar essa comunicação, né, e tal, melhorar essa interlocução com, com, com quem, com o participante da, da, da live e tudo, então, é algo, é algo muito bom, e que a gente vai, vai, vai trabalhar nesses formatos dessa forma, né, e tal, algumas vezes eu vou aparecer mais, outras eu vou aparecer menos, mas que eu continuo sigo firme aqui com, com vocês aqui e aos poucos aí eu vou sair do, do Joel Santana aqui para uma qualidade diferente aqui na, <risos> na, na, na fala de inglês aqui, você viu, ó Mark Berma até brincou, tá melhorando tô melhorando, vamos ver daqui um ano daqui um ano aqui o Vitão vai estar é. tá bem melhor 
Mas vamos tentar aqui, como o Bruno aí, disse, cara. né? Sempre dependendo da live, a gente vai fazendo um formatinho, de repente eu e o Bruno, às vezes, debatendo juntos contra, é, co junto com os americanos, né? Outros formatos, quando a live é muito curta, esse formato pode funcionar, né? Ou com pessoas como o Mark Berman, né? Que é mais difícil da gente poder fazer as lives, fazer nesse formato. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria pedir mais uma vez aí, né? Você que, que não é inscrito, né, que assistiu essa live pela primeira vez, se inscreva, se inscreva aqui no canal Unicfriends Brasil. Você que já é inscrito, não esqueça de ativar o sininho, deixar um like, comentar e compartilhar com os amigos, né, para ajudar esse nosso projeto aí a crescer cada dia a mais. Enfim, né, e seguir as nossas redes sociais, né, Unicfriends Brasil no Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, todas elas NickFansBR. Alguma coisa a mais aí para falar, Bruno? Ou podemos dar um tchauzinho para a galera? Não, já podemos encerrar. Só agradecer mesmo a todo mundo. E obrigado para quem vai assistir. E espero que vocês gostem. Opa! Obrigado mais uma vez, Bruno. Obrigado de coração. Obrigado a todos aí também que, que assistiram aqui até o final. E até a próxima, Nick Fans!